La fascinante lueur des cristaux semble envelopper les Pokémon. C'est parti, le combat commence Un premier coup puissant Il le prend en pleine poire, mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. Nous assistons à une bataille acharnée. Masco passe à l'attaque. Un coup terrible. Pichu a du mal à s'en remettre. Un coup terrible. Les effets sont dévastateurs. à pleuvoir dans le Colosseum. Touché, ça doit faire mal. La capacité échoue. Un coup puissant. Il n'a pas tenu le choc. Il est KO. Voici Hypocéan Les deux camps peuvent encore prétendre à la victoire. Qui peut savoir ce qui va se passer dans les prochaines minutes Il se fait engluer par Bomber Il n'a pas tenu le choc, il est KO Et voici Piroli Égalité parfaite quant au nombre de Pokémon restants dans chaque camp. Quel dresseur parviendra à faire pencher la balance en sa faveur Terrassé par Balombre KO Le voilà hors de combat Touché Ça doit faire mal Un coup parfait Les dégâts sont considérables Et voici Dodrio le camp rouge a pris le dessus quant au nombre de Pokémon restants, mais impossible encore de prédire quelle sera l'issue de ce combat. Un coup terrible Les effets sont dévastateurs Sa précision diminue L'attaque ne touche pas l'adversaire les deux camps peuvent encore prétendre à la victoire. Qui l'emportera dans ce combat Dodrio passe à l'attaque. Il le prend en pleine poire, mais l'attaque n'est pas très efficace face à ce type de Pokémon. Hypocéan se cache sous l'eau. Un coup terrible, c'est une attaque directe. Piroli ne peut toujours pas utiliser de capacité. Quoi mais pourquoi attaquer sans coéquipier Ils sont pourtant dans le même camp Une attaque surpuissante Le combat est terminé pour lui Une attaque bien menée Sa 
vitesse diminue. Le camp bleu est dos au mur. Tous les espoirs du dresseur reposent sur le dernier Pokémon. Sa précision diminue. Il le prend en pleine poire. Piroli s'accroche avec beaucoup de courage. La capacité échoue. Hypocéan se cache sous l'eau. Il commence à pleuvoir dans le Colosseum. Nous approchons de la fin du combat. Quillfish passe à l'attaque, mais le Pokémon visé est sous l'eau. Piroli ne peut toujours pas utiliser de capacité. Un coup puissant Il n'a pas tenu le choc, il est KO le match vient de se terminer. Le camp rouge a remporté ce combat haut la main.
Thousands have gathered at this Coliseum, located on the main street of Poketopia, to witness the big battle that is about to unfold. And now, the battle begins. It's Speed Rose. The situation is a bit of a stalemate. It's a mental tug of war as they anticipate each other's moves. The blue corner keeps gaining stats. Slam them. A huge amount of damage. It's down. Gunsparce is sent out. The red corner has the lead when comparing the number of remaining Pokémon. But we still can't predict the outcome of the battle. It hits! The battle is getting intense! Well, both corners still have a chance to win this. What kind of developments can we expect to see next? The blue corner attacks, but the target Pokémon is in the air. The attack missed. Farfetch starts to attack. A rigid shot. Fierce blow! It's a direct hit! Well, both corners still have a chance to win this. Who's going to take the glory? Marfetch flies up high! The blue corner attacks! But the target Pokémon is in the air! The attack missed! Neither corner has made a decisive attack yet. Their concentration is certainly being tested. Nicely done! The blue corner faces a great deal of pressure. Rock Slide tumbles down. It couldn't take it. It's down. Nunsley is sent out. In terms of the number of remaining Pokémon, it's an even 50-50. Who will break this balance? Energy Ball hits! It couldn't take him! It's down! Go Duo is sent out! So Duo flies up high. The red corner attacks, but the target Pokémon is in the air. The attack missed. The battle has reached its final stage. Rushing blow. A huge amount of damage. It's down. is sent out. The last Pokémon from each team will take the field. Both corners are in a tough spot. Hit! A fierce blow! The blue corner barely holds on. Doe Duo desperately holds on. Joe Duo flies up high. Waylord bounced up. The blue corner attacks, but the target Pokemon is bouncing around. The attack missed. Bam! It couldn't take it. It's down. The results are in. The red corner has won the game.